L'attività di Alpe Adria del 2022 ha consentito di tagliare 98.000 tonnellate di CO2 grazie anche al trasferimento da gomma a rotaia di 280.000 camion, un risparmio medio di 17,28 tonnellate di anidride carbonica che equivalgono a 576 alberi piantumati. E mi rendo conto che a volte diamo anche troppo per scontato, anche il sottoscritto, qual è la riduzione dell'impatto ambientale che noi riusciamo a fare con le modalità che abbiamo sviluppato in questi anni e che svilupperemo sempre di più. Un'attività che oltre a produrre utili fa anche appunto aumentare i traffici del nostro porto e soprattutto fa molto bene l'ambiente. I dati sono stati resi noti dall'amministratore delegato della società Antonio Gurieri nel corso di un evento ospitato dallo stand della regione allestito in Barcolana. Un risultato complessivo che certifica la validità del corso nuovo imposto dai vertici dell'autorità portuale e di fatto impegna tutte le parti in causa a proseguire in tal senso. Tutto questo rende molto più attrattivo il trasporto ferroviario delle merci rispetto a quello su gomma e quindi su questo stiamo lavorando proprio per implementare il patrimonio infrastrutturale e garantire un'appetibilità di primissimo livello. Indirettamente l'incontro odierno si inserisce nella polemica sull'inquinamento in area marina, innescata dalla discussione su alcuni dati, fra l'altro assai contestati dall'assessore Scoccimarro. Gli unici dati reali sono quelli dell'Agenzia per l'Ambiente regionale, l'ARPA, che è un, un, un organismo della regione del mio assessorato e quindi diffidate da chi, anche se qualificato da titolo accademico, rende noti dei dati che non sono certificati. D'Agostino dal canto suo sulla questione intende leggere questi dati guardando ad un futuro più che prossimo. Abbiamo tutti una buona volontà, siamo tutti in buona fede, vogliamo tutti che il porto cresca in maniera sostenibile, quindi diamoci una mano perché per quanto mi riguarda io ho qualcosa da imparare come tutti e poi magari abbiamo anche qualcosa da comunicare in più che, che spesso magari sbagliamo anche noi a non comunicarlo. Oggi però è stato un momento per dare dei dati interessantissimi.